कितना भी नेक या साफ सुथरा या पढ़े लिखा क्यों नहीं गा पर नाम तो बगैर वो बेसहारा है ने आसरा है नो मैटर हाउ गुड हाउ क्लीन हाउ एजुकेटेड अ मैन इज बट विदाउट द नाम विदाउट एनी सपोर्ट ही इज नो वेयर
पिछले जो कर्म असी कर चुके हैं पिछले जन्म के जन्म जन्मात्रा के वो प्रलभत बन जाती है वो भोगन वास्ते हर जीव बेबस है लेकिन अगे वास्ते अच्छे ज बुरे करम ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਦ ਕਰਮਾਸ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ ਡਨ ਇਨ ਦ ਪਾਸਟ ਆਲ ਦ ਕਰਮਾਸ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ ਡਨ ਇਨ ਆਵਰ ਪਾਸਟ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮਸ ਲਾਈਫ ਆਫਟਰ ਲਾਈਫ ਆਲ ਦ ਕਰਮਾਸ ਵਿਚ ਵੀ ਡਨ ਹੈਵ ਨਾਉ ਬਿਕਮ ਆਵਰ ਪਰਾਰਬਤ ਆਰ ਦ ਹੇਟ ਕਰਮਾਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦ ਸੋਲਸ ਆਰ ਹੈਲਪਲੈਸ ਟੂ ਸਫਰ ਦ ਕੰਸੀਕਵੈਂਸਸ ਆਫ ਦੋਸ ਕਰਮਾਸ ਵਿਚ ਦੇ ਹੈਵ ਡਨ ਇਨ ਦੇਅਰ ਪਾਸਟ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮਸ ਬਟ ਹੀ ਆਰ ਦ ਸੋਲਸ ਆਰ ਫ੍ਰੀ to do the present karmas they have the choice of doing the good or the bad karmas jo sant sat sang te itna zor dinde hai maharaj karpal kehnde hunde sige ke 100 kam chhad ke satsang andar jao 1000 kam chhad ke vi abhyas vich baitho is da matlab satsang de jiriye aap de pyaryan diyan kamzoriyan wal ਧਿਆਨ ਦਵਾਉਣਾ ਔਰ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾਈ ਡੂ ਦ ਮਾਸਟਰਸ ਲੇ ਸੋ ਮਚ ਐਮਫਸਿਸ ਔਨ ਡੂਇੰਗ ਦ ਸਤਸੰਗ ਮਾਸਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਗਿਵ ਅਪ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਕਸ ਟੂ ਅਟੈਂਡ ਦ ਸਤਸੰਗ ਐਂਡ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਕਸ ਟੂ ਡੂ ਦ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਈ ਡੂ ਦੇ ਪੁੱਟ ਸੋ ਮਚ ਐਮਫਸਿਸ ਔਨ ਡੂਇੰਗ ਦ ਸਤਸੰਗ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਡੀਅਰ ਵਨਸ to their shortcomings to their faults and by bringing them into the satsang they want to inspire the dear ones for doing the meditation and give up the bad deeds satsang de jirge hi mahatma aap de pyaryan di man aur atma di unti karde hai jo vishe vikaran di dal dal vich as kubbe hunne hai oh var var chetavni dinde rehnde hai ki kithe na kithe oh ladman ਕੋਈ ਠੋਕਰ ਲੱਗੇ only through the satsang the masters make our mind and soul progress the our mind and the soul which are stuck in the swamp of the pleasures and the passions again and again the masters go on telling us so that by one or the other word of the master our mind may get the may learn the lesson and may come around जो मनुखा जन्म तो जो परमात्मा ने एक तोहफा देता है फायदा नहीं उठाउंगे वो अंत वेले उनानु पछतावना पेंदा है दोस डू नॉट टेक एडवांटेज ऑफ दिस प्रीशियस गिफ्ट ऑफ गॉड ऑलमाइटी दिस ह्यूमन बर्थ इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड ऑलमाइटी दोस डू नॉट टेक एडवांटेज ऑफ इट इन द एंड दे हैव टू रिपेंट अगर कोई सत्संगी बुरे कर्मों के प्रभाव में उठा के ये रास्ता छड़ जाता है ਉਹ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਬੀਜ ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਮ ਭੋਗਣ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬੁਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕੁਝ ਦੁਨਿਆਵੀ ਠੋਕਰਾਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਇਧਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਲੇਬੋ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰਫ ਝੁਕਾਅ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਈ ਕਮਿੰਗ ਅੰਡਰ ਦ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਆਫ ਦ ਬੈਡ ਕਰਮਾਸ ਐਂਡ ਦ ਮਾਈਂਡ ਐਨੀ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਲੀਵਸ ਦ ਪਾਥ ਹੀ ਲੂਜ਼ਸ ਅ ਲੋਟ ਐਂਡ ਇਨ ਦ ਐਂਡ ਹੀ ਆਲਸੋ ਰਿਪੈਂਟਸ ਬਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਦ ਮਾਸਟਰ ਹੈਸ ਸੋਨ ਦ ਸੀਡ ਆਫ ਨਾਮ ਇਨ ਹਿਮ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮਸ ਦ ਥਾਟਸ ਐਂਡ ਫੈਂਟਸੀਜ਼ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਕ੍ਰੀਏਟਿਡ they go on coming in over within all the times so sometimes the thoughts of the naam or the satsang or the master and also the seed of naam which the master has sown within such a soul that seed never perishes so because of all those thoughts which he might be having once in a while gradually his karmas are paid off some by the sufferings which he is having and others as the time goes by finally that dear one who has left the path comes back to the path because of the thoughts or the remembrance of the master he has once in a while and also the seed of the naam which the master has sown within him 
definitely sprouts out someday. Naam or Guru, do Upanishadiya han. Sant Sat Guru kade bhi save kadi. Rasi nu hath chunni chhad dege. Maraj pende hunde si. Kete li jirur chhad dende hai. Onu pata hunda hai ke janma janmatra ni hai na de under kamjor ga panya han. Main na nu sudhar lunga. Kyunki usne sa sangiya de sudhar nda bida chukya hunda hai. Agar o aise jada si bure karma da puktan kar rahe hunne hai. Apni o mauj vartave. ਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਮੌਜ ਨੂੰ ਇਹ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਦੇਗਾ ਉਹ ਦਿਆ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਦੇਗੇ ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਐਂਡ ਦਾ ਨਾਮ these are the two powers which do not take which do not make any mistake and which do not forget anything master used to say that the master never gives up the rope of his disciple he may leave it loose he may lose on it but he will never leave the disciple he never gives up the rope of the disciple so when any disciple is suffering and paying suffering and paying the consequences of his bad karmas at that time the masters do not exhibit their grace to the disciple it does not mean that the master does not show shower grace upon the disciple at that time the master does shower the grace on the <coughs> disciple but since the disciple at that time is smeared in all the dirt of the world that is why he would not appreciate and he would not take advantage <coughs> of the grace of the master that is why the master does not show off his grace to the disciple but in the within he is continuing to shower his grace and uh, because the master knows that one day after paying off all his karmas this disciple will definitely come back so whenever we are paying off the karmas we should never think that master is not paying his attention towards us or he is not showering grace upon us if not outwardly in the within in the internal form in the internal way he is definitely showering his grace upon us sant kade bhi apni daya da ang nahi chhad dege oh hamesha hi aapde pyaran te daya karde hai saints never sanu vi chahida hai ki assi vi sache dilon ohna de mission vich madad kariye jehda assi nek paak jeev jeevan batauna hai eh kism da assi ohna de mission de vich madad kar rahe hain saints never give up their element or their quality of showering grace they always shower grace upon their disciples like they shower their grace upon us in the same way it becomes our responsibility to help them in their mission good life or living a good living in a good way is one of the ways through which we can be helping we can help the master in his mission so thode age ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੌਰ ਨਾ ਸੁਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸੋ ਹਮ ਆਫ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਟੂ ਯੂ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਰਥ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਵਿਦ ਆਲ ਯੋਰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਹਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਮਾਲਾ ਤੀਜਾ ਪੰਨਾ 1246 ਨੰਬਰ 24 ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ ਪਾੜ ਪਾੜ ਪੰਡਤ ਮੋਨੀ ਥਕੇ ਦੇ ਸੰਤਰ ਪਵ ਥਕੇ ਪੇ ਖਤਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਆਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੜਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਉਹ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇਗੇ ਕਿਤੇ ਮਤਾ ਕੋਈ ਖੰਡਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਧਰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਅਜ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਚਾਈ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ 
ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਖਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜਬ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਤਵਲ ਦੇ ਟੀਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗੇ ਤੋ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਤਮਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਉਹ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਹੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਨਵੀਂ ਤਾਲੀਮ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਤਾਲੀਮ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਗਏ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਵਜਾਏ ਅੰਦਰ ਦੇ ਉਹ ਢੂੰਡਣ ਦੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈ in india even now you can find such people those who understand that the liberation can be achieved just by reading the holy scriptures so that is why they read so much day and night constantly for many days and many nights they go on reading the holy scriptures they don't miss it even for a second they don't pause even for a second because they are afraid that if they will stop the reading of the holy scriptures even for a second that will disturb the devotion so in that way they go on reading the holy scriptures again and again so many times many people spend a lot of money also in reading the holy scriptures this is not something new it has always been in the practice ever since the saints and mahatmas the beloveds of gods came into this world such practice has been going on because what happens is that when the perfect masters come in this world they preach the surat shabd they give the shabad naam their teachings are well understood and well practiced by the disciples but after the masters leave the body then what happens that out of their own following out of their disciples only some people they do the commentaries of the on the teachings of the masters in such a way that applies only to them and they change the teachings of the masters which is suitable to them and instead of uh, doing the practice of the surat shabd instead of doing the meditation they do the rites and rituals and they forget the real teachings of the master in the place of the real meditators the learned and the intellectuals and the scholars come so that is why they miss out and they forget the real meaning of the teachings of the surat shabd so when such thing happens when no real meditator is left and when all the intellectuals and scholars and only the readers and the learned people are left then god almighty sends the mahatma again into this world such mahatmas do not bring any new teachings for us they just renew they just refresh the teachings of the earlier mahatmas they tell us that the past masters who came in this world they gave us this teachings of surat shabd they taught us how to do the meditation and we have forgotten all that now let us remember all that again and let us do the meditation so the mahatmas when they come in this world they do not have any new teaching to offer they only renew the teachings of the past masters they make alive the teachings of the old masters again and they make it fresh in our minds when the perfect masters leave this world and when the disciples do the commentaries on the teachings or the writings of the mahatma which is suitable to them only <coughs> and the intellectuals and the learned and the scholars those who take the place of the real meditators what do they do they get involved in all kinds of fighting and criticizing and debating and arguing with each other so the whole purpose the true purpose of the teachings of the surat shabd is lost and the masters whenever they come in this world they come to make us realize that we are supposed to do the meditation of the shabad naam and they 
give us the teaching of the Surat Shabda, which is not a new one. The masters who came in the past gave us only that teachings. Mahatma de jaan to baad, prohot baad, janma le lenda hai, pandat, pai, mulla, padri, sab ikke hi sireni vichya jande hai. After the masters leave this world, the priesthood comes into existence. All the priests, the mullahs, the pandits, and all the so-called religious people, they all fall in the same category. Guru Nanak has said, Oh, I'm the Matalak of the Bani which is the head. Part of Pandat Avara Samajai Karjal take a cover na pie. Pandat Pai Mullah Lokan to Hadeta Karde hai. पढ़ पढ़ के लेकिन खुद अमल नहीं कर दे आवदा जो हिरदा है वो काम क्रोध लो मोहन कारण सड़ रहा हम दा है ऐसे लोकावास्ते गुरु नानक से प्यार ना कहें दे है कि लोकानु समझों दे है जो आवदा कारे इन आगाना जल रहा है वो दिन उन्हें खबर ही नहीं कि ऐसी किन्हें काटे जा रहे हैं Regarding such people Guru Nanak Sahib has written that they read for the sake of others and they explain to others but their own home is on fire and they are not aware of that Guru Nanak Sahib says that such people, this priests, the mullahs, the pandits, the bhais, and all these people, they are explaining to others that what they should be doing, they are reading for the others, but their own within, their own heart, is being consumed by the fire of lust, anger, greed, attachment, and egoism, and all these passions, but they are not aware of that. They are trying to bring peace to other people's heart, but their own heart, their own home, is on fire. <coughs> मोनिया द पंथ भी हिंदुस्तान की प्रचारित होया है, होन भी ये कितने कितने आम मिल जाने हैं, मैंने भी एक मोनी दे पास जानता मौका मिले ऐसी का, मैं सुने ऐसी के बारह साल ओ उन होगे, वो बोले नहीं का, लेकिन मैं दस दा नाम से संगांधे बीच, जब मैं उधर पास गया उन्हें किसी शाहूकार ने क्या सीखा कि इतने थोड़ा जब मकान बना दे उन्हें बना देता मिस्त्रियां तो कोई कमी पेशी रहेगी होन उधे अंदर इतनी गुस्से दी लहर उठी अगर वो बोले तब मोन टूटे लेकिन वो नासा ही आदमियां फटकावे क्योंकि अंदर वो क्रोध आवे तो नासा था नहीं हवाजी निकले मुंह था निकलन मैं उसे चुप करके तोरन लग गया, उन्हें इशारा की था दूसरे बंदे करनी कि इन पूछ किन्हें आया सी का, मैं उन्हें की कहना, मैं कह बाबा मैं दर्शन करनी आया सी का, मैंने मिल गए हैं, तो मारा सावन से कहने दो जैसी वो लोग जवान ना तो मंग देनी लोड ये डी पूरी करनी है, लेके मंग लेंगे हैं तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं मोनी होए बैठा अदूती हृदय कल्पन गाठा हृदय का दुनिया के पदार्थ वास्ते तो गा वास्ते तड़फ रहा है मुंह तो बोल दा नहीं गा देयर इज अ सेक्ट और अ पाथ ऑफ द मोनीज मोनीज आर दोस हु कीप क्वाइट दोस हु हैव टेकन द वाव ऑफ साइलेंस एंड इवन नाउ यू कैन फाइंड सम पीपल हु आर प्रैक्टिसिंग दैट हियर एंड देयर इन इंडिया and I also happen to go to see uh, Mahatma of that path. <clears throat> I had heard about him that uh, he had not spoken a word for the last 12 years and he is a good Mahatma and like that. So when I went to see him at that time, what I saw was that uh, he might have asked some rich man to make a house for him and the rich man made a house for him but the builders made some mistake or something was not right according to what that Mahatma wanted to be. So he was upset. Now because he did not have to speak because he had taken the vow of silence, he was moaning, but he was very angry. So if he would uh, express his anger through his mouth, then his uh, vow would uh, get broken, vow would break. So instead of uh, letting his anger come out through his mouth, he was letting his anger come out through his nose. <laughs> and uh, he was very upset <laughs> that businessman or that uh, rich man was telling him that, Baba, you don't worry. I will get another one made for you or we will, uh, we will repair this or like that. 
but he was not able to contain his anger. When I saw him in that condition, I, I just wanted to return. So he looked at me and uh, through another person he asked me that why I had come. So I told him that, Baba, I came to have your darshan and I have had enough darshan of you and now I am returning. <laughs> so <clears throat> such people, Master Saman Singh Ji used to talk about such people that uh, <clears throat> they do not ask anything through the words from the people, but whatever they want to ask from the people, they ask them in writing. And Guru Nanak Sahib also talks about such people that he is sitting as a moni, sitting as if he is detached from the world, but within his heart he is moving the rosary of the worldly materials. <coughs> ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਮੋਨ ਧਾਰ ਨਾਲ ਅਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚੁਪਾਏ ਜਾਨਵਰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਗ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ ਗੂੰਗੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਗ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ when kabir sahab was asked a question about such monis or those who do not speak kabir sahab had said that if just by keeping the silence if just by keeping quiet one could get god almighty then all this four legged animal those who do not speak and even <coughs> the dumb people those who cannot speak they all would have realized god by now hor vi pekh tari ki karde hai aaj kal ta pakistan baneya hoya hai lekin jis waqt da main waqia thon das reha hai odo pakistan ni baneya si ga sindh prant de andar saad bela mashhoor jagah hai jithe bade saad rehnde si ge ਉਹ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਮੰਦਰ ਹੈ ਪੇਖਧਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਖੂਬ ਕਰਦੇ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਪੇਖਧਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ अगर ज्यादा तुर नाल ओ मिलदा हुंदा तो जानवर उड़दे ही फिरदे है ओ पेख धार ना मिलदा हुंदा जेड़े बैरूपीय लोग है ओ जरूर परमात्मा नु खुश कर लेंदे पा लेंदे व्हाट डू ऑल दिस पीपल दोस हु टेक अप द आउटर अपीयरेंसेस डू इन द प्रोविंस ऑफ सिंध व्हिच इज नाउ इन पाकिस्तान आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम व्हेन इंडिया एंड पाकिस्तान व्हेन वेर वन in the province of sindh there is a place called sad vela and uh, there are so many sadhus over there so people <coughs> travel to that place a lot and it is considered to be a holy pilgrimage and in the same way in nepal there are many temples so people <coughs> those who pick up this outer appearances those who <coughs> wear the color drops they go to the pilgrimage of nepal also so i mean to say that all these people those who have colored their robes and those who have taken the outer appearance as if they are doing the devotion of lord <coughs> what do they do they travel they go from one place to another so here guru sahib says that if just by traveling from one place to another if by wandering here and there one could realize god then all these birds those who always fly those who always keep on moving keep on traveling they would have easily realized god he says that without doing the meditation of naam no matter what you do no matter what color robes you wear or whatever experience you assume that is all waste because without doing the devotion of naam you cannot realize god pad pad pandat monita ke de santar pav thake pekh tari दूजे पाए न कदे न पाए न दुख लागा अत पारी पूरा श्लोक पढ़ते मूरख अंधे त्रे गुण सेवे माया के व्यवहारी अंदर कपट उधर परम के ताई 
पाठ पढ़े गवारी सात गुर सेवे सो सुख पाए जिन हो मैं बीचो मारी नानक पढ़ना गुण एक नाओ है बूझे को विचारी गुरु अमरदेव जी महाराज बड़े प्यार ना कहते हैं कि उन्हें लोगों ने जो दिन रात पढ़न ते लगे हैं वो अपने पेट दी खातर अपने रजगार बनाया हुआ है वो व्यापार बनाया है धंधा बनाया हुआ है महाराज कृपाल कहंदे हुंदे सी कि ए इना लोका नु भी किसे ने पोथी वाली किसे ने खोती वाली किसे ने कोई व्यापार कर लिया किसे ने कोई कर लिया ए भी लोग आपदे पेट दी खातर दिन रात पढ़न लगे हुए है now Guru Amar Dev Ji Maharaj lovingly says about those people, those who go on reading day and night. He says that such people, those who always go on reading day and night, they are reading the Holy Scriptures. They are doing that for their own interest. It is their business. They are making a living out of it. Master Kripal Singh Ji used to say that it is like, like some people ride on the donkey and they make the living like that, going from one place to another. Some people ride on the scriptures, some people, in other words, some people read the scriptures and make a living out of it. So the people who always go on reading the holy scriptures are doing it for their own interest. Guru Nanak Dev Ji Maharaj Kandi Hai, Jida Khanu Uda Dena Pega, Atma Kati Maha Papi, E Baut Bura Karma Hai, Andar Naam De Naal Jod Na Na, Bar Mukhi Kise Nu Kar De Na, To Aap Kain Lagge, वो मूर्खान और अगर वो ना नूबी सतगुरु मिल जावे सदा दास शांति मिल जावे नाम ना जुड़ जाएं तो गुरु नानक देव जी महाराज कहने पढ़न दा मत बल्ता इतना ही है वो पढ़न नू बुरा नहीं कहने कहने इतना ही ये दा बुरा है जहाँ काट है ऐसे जो भी बेदशासर पढ़ दे हैं वो ना नू विचार दे नही सत्संग दी मैं मैं है, गुरु दी मैं मैं है, नाम दी मैं मैं है, के गुरु तो बगैर नाम नहीं मिलता, नाम तो बगैर मुक्ति नहीं, सत्संग तो बगैर सानु साधियाँ कमियाँ दा या गलतियाँ दा पता ही नहीं लगता दा। गुरु नानक साहब से इस डेट यू विल हैव टू पे बैक टू डोस फ्रॉम होम यू हैव टेकन द थिंग्स and also those who deceive the souls of others, they are the great sinners, and their sins can never can never be forgiven. So those who are involved in reading and explaining to others, they do not connect anyone with the Naam, because they themselves do not know about the Naam. They are keeping the people extrovert, and they are deceiving their souls, and they are the great <coughs> sinners. So Guru Nanak Sahib says that if they also somehow meet the perfect master, if they also somehow do the devotion of the Naam, they can also get the peace, they can also get the happiness, their sins can also be removed, and they can also get the liberation. Guru Nanak Sahib says that I do not condemn the reading, I do not say that reading is bad, but whatever one, one reads, he has to practice that, he has to follow that, because all the Vedas, Shastras, all the Holy Scriptures say the same things, they all talk about the perfect master, the Naam, and the Satsang, because you know that without the perfect master, we cannot get the Naam, and without Naam there is no liberation. And without going to the satsang, we cannot know about our faults and shortcomings, and our introspection is not completed without going to the satsang. Parna is tra hai ke saade andre ki kami hai, asi kede paase ja rahe hain, तो कबीर साहब कहने लगे काम क्रोध लो मोह हंकार दी जबला कट में खान क्या पंडित क्या मूर्खा दोने एक समान। We have to read like this while reading the holy scriptures. We have to find what are the faults in our within and where are the scriptures leading us to and where we are going. कबीर साहब says that so long as you have the mind or the dwelling of the lust, anger, greed, attachment and egoism within you. 
it doesn't matter whether you are learned or illiterate both the learned and illiterate are the same fools main kyunki ab di zyada tar zindagi abhyas vich chalai main aam taur te sochda hunda sa ke sade pendu janta zyada padhi likhi nahi ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਆਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੇ ਹੋਣਗੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੋ ਕਿਸੇ ਬੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੜੋ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਪੜੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਕ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਪੜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪੜਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਪੜੋ ਵਿਚਾਰੋ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲੋ ਜਿੱਧਰ ਸਾਨੂੰ ਬੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਰਦੇ ਹੈ ਸਿੰਸ ਆਈ ਹੈ ਸਪੈਂਟ ਦ ਮੇਜਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਸਿਟਿੰਗ ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਆਈ ਡਿਡ ਨਾਟ ਹੈਵ ਮਚ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿਦ ਦ ਆਊਟਰ ਵਰਲਡ ਆਈ ਵਾਸ ਅੰਡਰ ਥਿਸ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਥੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਦ ਵਿਲੇਜਰਸ ਹੂ ਮੇਕ ਮੋਰ ਮਿਸਟੇਕਸ because they are not learned they are the illiterate ones and because they don't have so much education that is why they are the only ones who make more mistakes and the educated or the learned people they do not make any mistakes but later on when i got the opportunity of sitting among the learned educated people and when i saw their condition i felt very sorry for them and then i told them that dear ones i was hoping quite a bit from you and i was under this impression that you people do not make any mistakes it is only the villagers the illiterate people who make the mistakes so the masters do not mean to say that we should not read they say that of course you can read not once but thousands of times you can read you can study the vedas shastras all the holy scriptures read it over and over again read one line hundreds of times thousands of times but read with understanding do what that line that those words of the holy scriptures tell you to do and only then your reading is successful mahalla tija pura shlok pad nange aavna nange jana har hukam pae kya ki je ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਸੋਈ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਰੋਸ ਕਿਸੇ ਸਿਉ ਕੀ ਜੈ ਗੁਰ ਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਪਾਣਾ ਮੰਨੇ ਸਹਿਜ ਹਰ ਰਸ ਪੀ ਜੈ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਸਦਾ ਸਲਾ ਹੋ ਰਸ ਨਾ ਰਾਮ ਰਵੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮਾਸ ਦਾ ਲੋਥੜਾ ਨੰਗਾ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਚ ਨੰਗਾ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਮਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਇਹ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਦੀ ਵਸਤ ਸੀਗੀ ਇਹ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਥੋਂ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਰਮਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਕੋ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਵਸਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਲਾਹਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਉਸਤ ਕੀ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਤਾਂ ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਸਾਨੂੰ ਅਮਾਨਤ ਉਹ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਖੇਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੋ ਫਰਜ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਵਿੰਗਲੀ ਸੇਸ ਥੈਟ ਜੀਵਾ ਇਜ਼ ਅ 
when he is born he is born <coughs> naked and when he leaves this world he leaves naked the manmukhs find the faults in god and they ask such questions that why this death occurred in our home why did this soul has to leave this world and questions like that and they always find fault find faults in god they always get upset at god whereas the gurumukhs they never find any faults in god they become grateful to god almighty and they accept the will of god and they say that oh lord this jiva or this soul belong to you and you have taken it back so why do the gurumukhs have such an attitude why do they have so much patience and why do they accept the will of lord only because they do the meditation of the naam and because because they know the reality that is why they say that these souls did not come with us and we are not going to take them along with us because of the wave of karma all the souls came together and a family was formed and when another wave of karma came it separated all the family and because of that another wave of the karma this soul is going back so that is why what is the use of mourning what is the use of crying when some soul is leaving this world so that is why gurumukhs always has such an attitude and they always accept the will of lord on such occasions the gurumukhs always say that may god give peace to this soul the soul who has departed they do not cry for that soul's departure because by doing the meditation they have achieved the position of sahaj in which they know all the reality that is why they always abide in the will of lord pauri kare kaya sigar ba pant banai rang parang kati phaya सुफेद दुचिया सभा बनाई दुख खाना दुख पोगना घर बैगर बाई नानक नाम न चेते अमरदेव जी महाराज बड़े प्यार दसते हैं आखिर दो सारांश इस शब्द का कि शरीर एक किला है इस उपर अस बड़े अच्छे रंग रोगन करते हैं बड़े अच्छे कपड़े अनेक किस्म का असं लवास पहनते हैं लेकिन ये रंग दुनिया के बदलद चिर नहीं लगता जब वक्त आता है वो कल इस काया टा के इस किले टा के गढ़ लुट लेंदा है बेशक असी अच्छे अच्छे गलीचे बिछा के अच्छी सभा बना लेने हैं कि साड़ी सभा बड़ी सोहनी है बड़ा अच्छा यह ग्राउंड बनया हुआ है कह लगे सिर्फ अहंकार ही पले रह जाता है कोई चीज़ नाल नहीं जाती इस परमात्मा ही दरगाह के गुरु नानक कहें भी कोई मुल नहीं गा अगर वह आदमी यकार छड़ के नाम की कमाई करता अंत वे आके मदद करता क्योंकि बगैर नाम तो ना कोई संगी है ना कोई साथी है ना सू कोई दरगाह के नाम तो बगैर छुटा ही सकता है वो सा प्यार नहीं Guru Amar Dev Ji Maharaj lovingly tells us he is telling us the summary or the gist of this whole hymn he says that this body is like a fort which we paint in so many different colors <clears throat> outwardly as you know that as we paint the house or the fort in the same way we beautify we paint this body we put on so many things and uh, but when the time comes when the negative power has to demolish or destroy this fort he comes and he destroys this fort and then nothing is left except the egoism which that person might have 
that he is so beautiful or he is so strong and like that. He says that no matter how many beautiful carpets and no, many, how many, no matter how many beautiful things you had in your fold, but <clears throat> all those things do not go with us. All those things just lie here and nothing helps us at that time. Only the egoism or the pride which a person had and that does not have any value in the court of Lord, that does not help us anywhere, that does not go with us. So Guru Sahib here says that instead of having the pride and the ego of all those worldly things, the material things, the things which were not going to go with him, if he had done the meditation of Naam, if he had loved the Naam, if he had loved the Master, then at, in the end he would have been helped by the Master and the Naam. But unfortunately he did not have the Naam, and he did not love the master. Guru, Guru Granth Sahib Di Bani <coughs> Badi Uttam Hai Mara Saavn Singh Kerni Rindu Is Sangiya Vaste Guru Sahibana Ne Rohaniya Da Khujana Deta Hai Vat Vat Ede Vichu Prerna Mildi Asa Sangi Ede Vichu Baho Sarga Masala Ante Ede Ke Guru Sahibana चाहे कबीर दी बाणी पढ़िए चाहे किसी गुरु दी पढ़िए आखर वो सानू नाम दी तरफ ले उन्दे शब्द दी तरफ ले उन्दे गुरु दी तरफ ले उन्दे है के गुरु बगैर नाम नहीं मिलता नाम तो बगैर मुक्ति नहीं ससंग तो बगैर साढे अंदर तरफ नहीं पैदा होंगी सानू सोजी नहीं होंगी The Bani of Guru Granth Sahib is the best. <coughs> The Bani of Guru Granth Sahib is the best. Master Saman Singh Ji used to say that for the Satsangis, it is a treasure of spirituality because it doesn't matter whose Bani you are reading, whether you read the Bani of the Sikh Masters or Kabir Sahib or any Masters which are included in Guru Granth Sahib. They have explained the realities, they have explained the things, giving so many beautiful examples. And after saying everything what they want to say, in the end they bring us to the Naam and they connect us with the Naam because they tell us that without the Master one cannot get the Naam and there is no liberation without doing the meditation of Naam. And they also talk about the Satsang, <coughs> that without the Satsang we cannot create the yearning for the Master and the meditation of the Naam. Guru Amar Dev Ji Maharaj Tai Thutak Kendi Hai Naam Vasar Chale An Marg Antakal Pishtai Hai. Guru Amar Dev Ji Maharaj says even up to this that those who follow the other paths, forgetting the path of the Naam, in the end they repent. So, Sada Vifarj Nanda hai, Paramatma ne diya karke, Sade hai se vich, Sade kismat de andar, Naam likh deta, Naam mil gaya, Hona se hai di kadir karge, Kamai karge, Uth de bhen de simal na karge, Aapne jeevan to pura pura, Aise janam cha fayda uthai. So God has, graciously given the share of his Naam to us. He has given us this Naam. He has given us this beautiful opportunity. So it becomes our responsibility, like he has showered his grace upon us and he has given us the Naam. We should, while we are living in this body, in this human life, take advantage of this precious gift of the Naam, which God Almighty has given to us, and meditating on the Naam, it becomes our responsibility to make our life successful. Please make the line. Don't leave anything here. 